అందరికి నమస్కారం నా పేరు శివ వెల్కమ్ టు యాపిల్ బైట్స్ ఫ్రమ్ రివ్యూ టేబుల్ ఈరోజు మనం ఐఫోన్ కానీ లేదా ఎనీ యాపిల్ డివైస్ మ్యాక్బుక్ కావచ్చు ఐప్యాడ్ కావచ్చు యాపిల్ వాచ్ కావచ్చు లేదా ఐపాడ్ టచ్ కావచ్చు ఈ ఏ డివైస్ అయినా పోయినప్పుడు మనం ఫైన్ మైన్ యాప్ని యూజ్ చేసి ఎలా కనుక్కోవాలి ఇది మనం కనుక్కోవడానికి మనం వేరే యాపిల్ డివైస్ వాడచ్చు లేదా పీసీ కానీ మ్యాక్బుక్ కానీ యూజ్ చేసినా మనం బ్రౌజర్లో కూడా కనుక్కోవచ్చు అలానే ఫైన్ మైని ఎలా సెటప్ చేయాలో కూడా చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ముందుగా ఫైన్ మైన్ ఎలా సెటప్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ మనం సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళాలి సెట్టింగ్స్ మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ మన పేరు కనపడుతుంటుంది దాని మీద ట్యాప్ చేయాలి ఇక్కడ ఫైన్ మై మీద ట్యాప్ చేయాలి ఇక్కడ ఫైన్ మై ఐఫోన్ ఉంది దాని మీద ట్యాప్ చేయాలి ఇక్కడ మన ఫైన్ మై ఐఫోన్ని కంపల్సరీగా టర్న్ ఆన్ చేయాలి ఇది ఆన్ అయి ఉంటేనే ఎనేబుల్ అయి ఉంటేనే మనం మన పోయిన డివైసెస్ని మనం ట్రాక్ చేయగలం అలానే ఎనేబుల్ ఆఫ్లైన్ ఫైండింగ్ అని ఉంది దీని గురించి నేను కొంచెం సేపాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సెంట్ లాస్ట్ లొకేషన్ అంటే మన డివైస్ బ్యాటరీ వచ్చి క్రిటికల్లీ లో ఉంది అనుకోండి అలాంటప్పుడు ఈ ఆన్ చేసి ఉంటే ఆ బ్యాటరీ ఎప్పుడైతే క్రిటికల్లీ లోకి వెళ్తుందో అప్పుడు లొకేషన్ అనేది పంపిస్తుంది యాపిల్కి దానివల్ల మనం ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయినా సరే అట్లీస్ట్ మనం లాస్ట్ లొకేషన్ ఏది అనేది మనం కనుక్కోవచ్చు అలానే ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలో కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు ఇది ఎలా చూద్దాం ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ అండ్ సెక్యూరిటీ అని ఉంది దాని మీద ట్యాప్ చేయాలి ఇక్కడ టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అని ఉంది అది ఆన్ చేయాలి ఇక్కడ ట్రస్టెడ్ ఫోన్ నెంబర్ అని ఉంది ఇక్కడ మనకు కావాలంటే మల్టిపుల్ ఫోన్ నెంబర్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది మన ఫోన్ పోయినప్పుడు వెరిఫికేషన్ కోడ్ రావాలన్నా కూడా టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్కి మనం మల్టిపుల్ నెంబర్స్ అనేది మన అదే ఒకే ఫోన్లో కానీ డ్యూయల్ సిమ్ కనుక వాడుతుంటే మీరు ఆ టూ నెంబర్స్తో పాటుగా ఎందుకంటే ఫోన్ పోయిందంటే రెండింటికి యాక్సెస్ ఉండకపోవచ్చు సో మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ కానీ లేదా ఎవరిదైనా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కానీ మనం అడిషనల్గా ఇంకో నెంబర్ యాడ్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది మీకు అవకాశం ఉంటే కంపల్సరీగా యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఎడిట్ మీద ట్యాప్ చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫోన్ నెంబర్ యాడ్ చేసేటప్పుడు మనకు వెరిఫికేషన్ కోడ్ కూడా వస్తుంది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి అప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ యాడ్ అయిపోతుంది అలానే ఇక్కడ గెట్ వెరిఫికేషన్ కోడ్ అనేది మనం వేరే డివైస్లో మనం లాగిన్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు వెరిఫికే మల్టిపుల్ డివైస్లో ఉన్నప్పుడు మనం వేరే డివైస్లో లాగిన్ అవుతుంటే ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ రాకపోతే ఇక్కడ ట్యాప్ చేసిన సరే మనం కోడ్ అనేది తీసుకోవచ్చు సో ఈ బేసిక్ స్టెప్స్ కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి మనం పోయిన డివైస్ని మనం ట్రాక్ చేయాలనుకుంటే సెక్యూరిటీ పరంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ స్టెప్స్ మీరు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి ఇవి టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అంటే అడిషనల్ సెక్యూరిటీ లేయర్ అనమాట ఇప్పుడు మనం యాపిల్ ఐడి ఇచ్చి అంటే ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇచ్చి పాస్వర్డ్ ఇచ్చినా కూడా సరే వెరిఫికేషన్ కోడ్ సిక్స్ డిజిట్ కోడ్ వస్తుంది అనమాట వన్ టైమ్ కోడ్ అది జస్ట్ లైక్ ఓటీపీ అది ఎంటర్ చేస్తేనే అకౌంట్లోకి లాగిన్ అవ్వగలరు మన ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎవరికైనా తెలిసినా సరే లాగిన్ అవ్వలేరు అందరికి మల్టిపుల్ యాపిల్ డివైసెస్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఫోన్ మ్యాక్ కానీ ఫోన్ ఐప్యాడ్ కానీ చాలామందికి ఐఫోన్ మాత్రమే ఉండొచ్చు అలాంటప్పుడు ఫోన్ పోతే అలాంటప్పుడు మన ఫోన్ పోతే మన వేరే వాళ్ళ యాపిల్ డివైసెస్లో కానీ లేదా పీసీలో కూడా సరే లేదా మ్యాక్లో కానీ వేరే వాళ్ళ డివైస్ అయినా సరే మనం లాగిన్ అయ్యి ఐక్లౌడ్లోకి మన ఫోన్ ట్రాక్ చేయొచ్చు అది చేసే ముందు కూడా ఒక చిన్న స్టెప్ ఉంటుంది అది ఫాలో అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఉంది ఒకే డివైస్ ఉంది మన దగ్గర ఫోన్ అనుకుందాం ఈ ఫోన్ పోయినప్పుడు సిమ్ కూడా దీంతో పాటు ఉంటుంది కదా మనకు అప్పుడు వెరిఫికేషన్ కోడ్కి మనకి యాక్సెస్ ఉండదు అలాంటప్పుడు మనం చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది అలాంటప్పుడు మనకు పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ ఉంటే ఏ విధంగా సెటప్ చేసుకోవాలో ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి మనం పీసీ యూస్ చేయొచ్చు లేదా మ్యాక్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు నేను మ్యాక్లో చూపిస్తున్నాను ప్రాసెస్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది పీసీలో కూడా సరే మీ క్రోమ్లో లాగిన్ అవ్వచ్చు లేదా ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ కానీ ఏ బ్రౌజర్ అయినా ఒకటి ఇక్కడ టచ్ ఐడి ఉంది కాబట్టి మ్యాక్లో టచ్ ఐడి అడుగుతుంది సో అది లేకుండా ఉంటే మిగతా ప్రాసెస్ అంతా సేమ్ మనం ఐక్లో డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇనిషియల్ స్క్రీన్ ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు యాపిల్ ఐడి అంటే మన ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేసి ముందుకు వెళ్ళాలి ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది మనం పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ చూడండి పాస్వర్డ్ ఇవ్వగానే వెరిఫికేషన్ చూడండి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టగానే ఇప్పుడు మనల్ని యాపిల్ వెరిఫికేషన్ ఐడి వచ్చింది చూడండి డివైసెస్లో ఇక్కడ వచ్చింది టూ డివైసెస్లో వచ్చింది అలానే యాపిల్ వాచ్లో కూడా వచ్చింది
ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే చూడండి నాట్ నవ్ డోంట్ ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ అని ఉంది నాట్ నవ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు మళ్ళీ అడుగుతుంది ఈ ఆప్షన్ అనేది లాగిన్ అయిన ప్రతిసారి అలానే డోంట్ ట్రస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనం లాగిన్ అయిన ప్రతిసారి వెరిఫికేషన్ కూడా అడుగుతుంది అదే ట్రస్ట్ అనేది మనం మనం క్లిక్ చేసామంటే మనం లాగిన్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం లాగిన్ అవుతాం కదా అప్పుడు వెరిఫికేషన్ కోడ్ అనేది అడగదు సో మనం ఇది ల్యాప్టాప్ అనేది మన పర్సనల్ కానీ లేదా మన ట్రస్టెడ్ పర్సన్ది ఫ్యామిలీ మెంబర్ది కానీ ఎవరిదైనా కానీ అనుకుంటే ట్రస్ట్ అండ్ క్లిక్ చేస్తే రెండోసారి అడగదు అనమాట సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మన ఫోన్ పోయింది అనుకోండి సిమ్ కార్డ్ అందులో ఉంటుంది వెరిఫికేషన్ కూడా కూడా ఆ డివైస్కే వస్తుంది ఒకవేళ మనం టెక్స్ట్ మెసేజ్ కింద రావాలన్నా కూడా వెరిఫికేషన్ కోడ్ మనకి అవకాశం ఉండదు మనం యాక్సెస్ చేయలేము ఫోన్ని అలాంటప్పుడు మనం వేరే ల్యాప్టాప్లోకి వచ్చి లాగిన్ అయినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ల్యాప్టాప్లో లాగిన్ అవుతున్నాం అప్పుడు కూడా వెరిఫికేషన్ కూడా అడిగితే మనకు ప్రాబ్లం కదా అలాంటప్పుడు మన ట్రస్ట్ మీద క్లిక్ చేసామంటే సో వెరిఫికేషన్ కూడా అడగదు ఒక సబ్స్క్రైబర్ ఇదే క్వశ్చన్ అడిగారనమాట టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ అయ్యి ఫోన్ పోతే నేను ఎట్లా లాగిన్ అవ్వాలి ఇందులో కానీ సో తనకి నేను చెప్పాను ఇట్లా మన అడిషనల్ ఫోన్ నెంబర్ యాడ్ చేసుకోమని తను యాడ్ చేసుకున్నా అని కూడా రిప్లై ఇచ్చాడు సో దట్స్ వెరీ గుడ్ ప్రాక్టీస్ సో నేను ట్రస్ట్ మీద క్లిక్ చేశానంటే నెక్స్ట్ టైం లాగిన్ అయినప్పుడు యాపిల్ వెరిఫికేషన్ కోడ్ అనేది అడగదు ఇప్పుడు మనం బేసిక్ సెటప్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఐఫోన్ పోతే మన ఫైన్ మై యాప్ని యూజ్ చేసి మన ఫోన్ని ఎలా ట్రాక్ చేయొచ్చు అలానే ఫైన్ మై యాప్లో ఏమేం ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వాటిని ఎలా మనం యూజ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం చాలామందికి ఐఫోన్ మాత్రమే ఉండొచ్చు ఒక యాపిల్ డివైసే ఉండొచ్చు అలాంటప్పుడు మనం పీసీ కానీ మ్యాక్లో కానీ రెండింటిలో ప్రాసెస్ ఒకటి యూజ్ చేసి మనం ఎలా ఫైన్ మై యాప్ని యాక్సెస్ చేసి అందులో ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మన ఫోన్ ఎలా ట్రాక్ చేయొచ్చో చూద్దాం నేను ఫోన్లో కూడా ఎలా ఉంటుందో కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను ముందుగా మనం పీసీ కానీ మ్యాక్లో కానీ ఎలా చేయాలంటే మనం బ్రౌజర్ని యూజ్ చేసి ఎలా చేయాలో చూద్దాం మనం పీసీలో కానీ మ్యాక్లో కానీ లాగిన్ అవ్వగానే ఇనిషియల్ స్క్రీన్ ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఫైండ్ ఐఫోన్ అనే యాప్ కనపడుతుంది దాని మీద క్లిక్ చేయాలి ఫైండ్ మై ఫోన్లోకి లాగిన్ అయ్యాక స్క్రీన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కింద చూడండి ఇక్కడ శాటిలైట్ హైబ్రిడ్ స్టాండర్డ్ అని ఉంది నేను శాటిలైట్స్ చూస్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ మన ఐక్లూడ్ అకౌంట్లో లాగిన్ అయిన డివైస్ అన్ని కూడా కనపడతాయి చూడండి ఎయిర్పాడ్స్ మ్యాక్బుక్ ఐఫోన్ ఎయిట్ యాపిల్ వాచ్ సో ఇక్కడ ఈ డివైసెస్ కనపడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఎయిట్ పోయింది అనుకుందాం అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలో చూద్దాం ఇక్కడ ఆల్ డివైసెస్ అని ఉంది ఆల్ డివైసెస్ అంటే అన్ని అన్ని డివైసెస్ కనపడతాయి మన యాపిల్ ఐటీతో లాగిన్ అయిన డివైసెస్ అన్ని కూడా లేదా మనకు కావాల్సిన డివైస్ చూస్ చేసుకోవచ్చు నేను ఐఫోన్ ఎయిట్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందో చూపిస్తుంది లొకేషన్ ఇప్పుడు మన ఫోన్ పోయింది మనం ఏం చేయాలంటే ఒకవేళ అది పోవటం అంటే మనం బయట కూడా పోవచ్చు లేదంటే ఇంట్లో కూడా కనపడకుండా ఉండొచ్చు లేదా పోయినప్పుడు మనం దగ్గరలో ఉందేమో చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ప్లే సౌండ్ అని ఉంది దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే సౌండ్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఫైన్ మై ఐఫోన్ అలర్ట్ ఫైన్ మై ఐఫోన్ అలర్ట్ అలా సౌండ్ కూడా వస్తుంది మనం ఒకవేళ దగ్గరలో ఉంటే మాత్రం మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సౌండ్ బట్టి ఇక్కడ మన టాప్ రైట్ కార్నర్లో పిక్చర్ కనపడుతుంది ఐఫోన్ది దాని కార్నర్లో చూస్తే ఇక్కడ మన బ్యాటరీ కూడా కనపడుతుంది సో ఎంత బ్యాటరీ లెవెల్ ఎంత ఉందో కనపడుతుంది పర్సంటేజ్ కనపడదు కానీ బ్యాటరీ ఎంత ఉందనేది మనకు చూపిస్తుంది ఇక్కడ సో ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే లాస్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళాలి ఫోన్ పోయినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోన్ పోయిన తర్వాత ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేశారంటే మనం ఏం చేయలేం కానీ ఈ ప్లే సౌండ్ లాస్ట్ మోడ్ పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ ఫోన్కి స్విచ్ ఆన్ అయితే ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే మాత్రమే మనం ఇక్కడ మనం ట్రాక్ చేయగలం ఒకవేళ స్విచ్ ఆఫ్ చేసినా సరే ప్లే సౌండ్ లాస్ట్ మోడ్ యాక్టివేట్ చేస్తే ఫోన్ స్విచ్ ఆన్ చేయగానే అవన్నీ యాక్టివేట్ అవుతాయి ఆ ఫంక్షన్స్ అన్నీ మళ్ళీ ఎనేబుల్ అవుతాయి అనమాట ఫోన్ అరే లాస్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సౌండ్ వస్తుంది సో కానీ ఇది వర్క్ అయ్యేది ఎప్పుడంటే మన ఫోన్ అనేది స్విచ్ ఆఫ్ చేయకపోతే అలానే సిమ్ కార్డ్ తీసేసినా సరే మనకి ఇంటర్నెట్కి ఉండదు కాబట్టి కనెక్షన్ ఉండదు కాబట్టి మనం ట్రాక్ చేయలేం లాస్ట్ లొకేషన్ ఎప్పుడైతే అప్పుడు చూపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ప్లే సౌండ్ అలా చూసాం మనం ఇప్పుడు లాస్ట్ మోడ్ మీద క్లిక్ చేద్దాం ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆప్షన్ చూడండి ఎంటర్ ఎ ఫోన్ నెంబర్ వేర్ యూ కెన్ బి రీచ్డ్ ఇట్ విల్ బి షోన్ ఆన్ దిస్ ఫోన్ ఇప్పుడు ఫోన్ పోయింది మన ఫోన్ నెంబర్ తెలియదు ఎవరికి మంచి వాళ్ళకి ఫోన్ దొరికింది అనుకుందాం ఒక న
ఫోన్లో ఉన్న డేటా మొత్తం కూడా మనం ఎరేజ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎరేజ్ ఐఫోన్ అని ఉంది ఇక్కడ క్లిక్ చేసామంటే చూడండి ఎరేజ్ దిస్ ఫోన్ ఎరేజ్ దిస్ ఐఫోన్ ఆల్ ఎవర్ కాంటెంట్ అండ్ సెట్టింగ్స్ విల్ బీ ఎరేజ్డ్ అండ్ ఎరేజ్డ్ ఐఫోన్ కెన్ నాట్ బి లొకేటెడ్ అట్ ట్రాక్ట్ ఒకసారి మనం చూస్ చేసుకుని మనం ఎరేజ్ చేసామంటే మన డివైస్ మనం ఇంకా ట్రాక్ చేయలేం సో ఇట్స్ అప్ టు యూ ఒకవేళ ఫోన్ దొరికింది అనుకుందాం అప్పుడు మనం లాస్ట్ మోడ్ ఎలా తీసేయాలంటే మళ్ళీ లాస్ట్ మోడ్లోకి వెళ్తే కనపడుతుంది స్టాప్ లాస్ట్ మోడ్ దాని మీద ట్యాప్ చేసామంటే స్టాప్ లాస్ట్ మోడ్ అండ్ ఐఫోన్ ఎయిట్ సో స్టాప్ లాస్ట్ మోడ్ దాని మీద క్లిక్ చేసామంటే సో లాస్ట్ మోడ్ పోతుంది చూస్తే డైరెక్ట్గా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఫోన్ని పాస్ కూడా ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం టచ్ చేయడం కానీ ఫేస్ చేయడం కానీ ఫస్ట్ టైం పని చేయదు సో మళ్ళీ మనం యాక్సెస్ చేయగలిగాం ఇప్పుడు మనం మ్యాక్లో కానీ పీసీలో కానీ బ్రౌజర్ని యూజ్ చేసి మనం ఫైండ్ మై యాప్ని యూజ్ చేసుకొని ఎలా మన ఫోన్ని కానీ మన యాపిల్ డివైస్ కానీ ట్రాక్ చేయొచ్చో చూసాం అదేవిధంగా మనం వేరే డివైసెస్ లైక్ వేరే ఐఫోన్ ఉన్నా సరే వేరే ఐప్యాడ్లో ఉన్నా సరే ప్రాసెస్ ఎలానో చూద్దాం మనం ఫైన్ మై యాప్లోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ సెర్చ్ చేయొచ్చు ఫైన్ మైలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మన డివైసెస్ అన్ని కనపడతాయి ప్రాసెస్ ఇస్ సేమ్ ల్యాప్టాప్లో కానీ లేదా ఎన్ని యాపుల్ డివైస్లో కానీ ఫైన్ మైలోకి లాగిన్ అయ్యా ఉంటే ఈ విధంగానే కనపడుతుంది మనకు ఉన్న డివైసెస్ ఇక్కడ కనపడతాయి మనం ఫోన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఐఫోన్ ఎయిట్ సేమ్ ప్లే సౌండ్ డైరెక్షన్స్ అలానే మార్క్ యాజ్ లాస్ట్ యాక్టివేట్ చేయొచ్చు దాన్ని ఎరేజ్ దిస్ డివైస్ సో స్టెప్స్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి అలానే ఐఫోన్లో కానీ ఐప్యాడ్లో కానీ బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి కూడా మనం ల్యాప్టాప్లో ఎలా చేసామో అలానే మనం సైన్ అయ్యి ఫైన్ మై యాప్ యూజ్ చేసుకొని మన ఫోన్ని ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఇలా వెరిఫికేషన్ కోడ్ మనకు రాకపోతే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి డిడెంట్ గెట్ ఎ వెరిఫికేషన్ కోడ్ అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఉన్న ఆప్షన్స్ కనపడతాయి రీసెంట్ కోడ్ మళ్ళీ కోడ్స్ పంపించి మనం లేదా ఎస్ఎంఎస్లో కూడా వస్తుంది మన మెసేజ్ మనకి లేదా ఇక్కడ మోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మోర్ ఆప్షన్స్కి వెళ్తే మన ఫోన్ నెంబర్ వెరిఫై చేయమంటుంది వాటి గుర్తుపెట్టుకునే వెరిఫికేషన్ కోడ్ అనేది మనం ఓన్లీ మొబైల్ని ట్రాక్ చేయడానికే కాదు ఒకవేళ మన పాస్వర్డ్ గుర్తులేదు పాస్వర్డ్ గుర్తులు పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసుకోవాలి రీసెట్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు మనకు వెరిఫికేషన్ కోడ్ రాలేదు అనుకుందాం ఎస్ఎంఎస్లో కానీ ఎక్కడైనా మనకు యాక్సెస్ లేదనుకుందాం వెరిఫికేషన్ కోడ్కి ఏ విధంగానే యాక్సెస్ లేదు అలాంటప్పుడు మనకి మనకు ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే మనం యాపిల్ రికవరీ మోడ్లో పెట్టాలన్నమాట యాపిల్ ఐడి రికవరీ మోడ్లో మనం ఆన్లైన్లోకి వెళ్ళి మన పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకుంటాం కదా ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ కొట్టినప్పుడు స్టెప్స్ ఉంటాయి ఆ రికవరీ ఐడి కోసం మనం అప్లై చేసామంటే అది వన్ డే పట్టచ్చు టూ డేస్ పట్టచ్చు వీక్స్ కూడా పట్టచ్చు ఆ స్టెప్స్ అంటే అనేది వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు మనకి ఈమెయిల్లో వస్తుంది చివరికి మనం క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ని ఏదైతే మనం యూజ్ చేస్తున్నాం క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ మన యాపిల్ అకౌంట్లో పే చేయ యాప్స్కి పే చేయడానికి దాన్ని కూడా వెరిఫై చేసి ఏ స్టెప్స్ అనేది మనం క్లియర్గా ఇస్తారు ఎలా వెరిఫై చేస్తారు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి అని తీసుకొని దట్ టైం పడుతుంది దాకా అన్నట్టు వీక్స్ టైం పడి కూడా పట్టచ్చు కానీ వాళ్ళు ప్రాపర్గా వెరిఫై చేసి మనకు అప్పుడు మళ్ళీ అకౌంట్ అనేది మనకి తిరిగి చేస్తారు మనకి ఈమెయిల్ అప్డేట్స్ వస్తుంటాయి అలానే బ్యాంక్ కార్డ్ని వెరిఫై చేసుకోమంటే అది ఒక ఈజీ తొందరగా అయిపోతుంది అలానే మన ఈమెయిల్ ఐడి వెరిఫికేషన్ చేసుకొని మన ఏదైనా వెరిఫికేషన్ ఐడి మన ఈమెయిల్కి పంపిస్తారు మన ఏదైతే యాపిల్ ఐడి ఈమెయిల్ ఉందో దానికన్నా కూడా తొందరగా అయిపోతుంది ఒకవేళ అవి కూడా చేసుకోలేకపోయి ఉంటే మాత్రం చాలా కష్టం అవుతుంది చాలా కష్టం అవుతుంది అలానే టైం కూడా పట్టచ్చు సో మనం అక్కడ దాకా ఆ సిచ్యువేషన్ వెళ్ళకుండా చూసుకోవాలి అడిషనల్ ఫోన్ నెంబర్ యాడ్ చేసుకోవాలి అలానే పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ ఉంటే లేదా ట్రస్టెడ్ ల్యాప్టాప్ ఉంటే ఆ రోజున ట్రస్ట్ చేస్తే మనకి వెరిఫికేషన్ కూడా ప్రతిసారి ఎంటర్ చేయాల్సిన పని లేదనమాట సో చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది టెన్షన్ ఉండదు మనకి మనందరికీ తెలుసు ఇండియాలో ఫోన్ పోయిందంటే మాత్రం మనం ఏం చేయాలి దాదాపు పోయినట్టే అలానే వాళ్ళు ఫోన్ కూడా మనం ఏం యూజ్ చేసుకోలేరు ఫైన్ మై అనేది ఆన్ చేయకపోతే ఆ ఫోన్ని ఎవరైనా సరే యూజ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ ఫోన్ లాగా ఫైన్ మై అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఎలా అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను మేబీ మొన్న టూ డేస్ తర్వాత ఫోన్ పాగానే మనకి ఎలాగ సిమ్ పోయింది కాబట్టి మనం ఇమీడియట్గా మన ఎవరైతే నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్ ఉంటారో వాళ్ళు కాల్ చేసి బ్లాక్ చేసి కొత్త సిమ్ ఇస్తారు కొత్త సిమ్ తీసుకొని అదొక సింపుల్ వే వెరిఫికేషన్ కూడా రాకపోతే క్విక్కెస్ట్ వే ఏంటంటే యాపిల్ రికవరీ మోడ్లో పెట్టుకునే బదులు కూడా మన సిమ్ కార్డ్ తీసుకొని కొత్త సిమ్ కార్డ్ మన దానికి వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వే అలా ఇందాక నేను దీని గురించి మళ్ళీ చెప్తాను నేను ఎనేబుల్ ఆఫ్లైన్ ఫైండింగ్ అనేది
నేను కరెక్ట్గా చెప్పలేనిది వర్క్ అవుతుందని ఇప్పుడు ఫోన్ పోయిన తర్వాత ఎవరైనా ఫోన్ తీసుకుంటే వైఫై ఆఫ్ చేసి సిమ్ కార్డు తీసేసి ఓన్లీ బ్లూటూత్ ఎందుకు ఆన్ చేసి ఉంచుతారు ఆఫ్ చేస్తే మొత్తం ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తారు సిమ్ కార్డు తీసేస్తారు బ్లూటూత్ వైఫై అన్నీ ఆఫ్ చేస్తారు ఫోన్ పోకుండా చూసుకోవడం మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్ మీకు ఈ వీడియో ఉపయోగపడింది అనుకుంటే లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వమనండి మీకు ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్ కానీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అలానే మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి నేను రిప్లై ఇస్తాను మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుంద